Et ça, en fait, c'était fait exprès pour attirer un nouveau public. Un, euh, donc, euh, des jeunes, voilà, des jeunes qui n'ont ont pas la référence que nous, on a avec la salle euh, Les jeunes, par exemple, qui ont 20, 25 ans, ils ont vu peut-être un ou deux aliens, et puis basta. Donc, eux, ça ne va pas leur déranger, euh, toutes les références qu'on a dans le film. Mais nous, ça va nous déranger, parce que, euh, en fait, on, on se retrouve dans un vulgaire euh, préquel, remake, mmh. Mmh. voilà, reboot. Voilà, on a l'impression d'avoir un reboot, et je pense que c'est dans cette direction que, que la faute Disney va se diriger. Ils vont rebooter, je pense, la saga Alien pour un nouveau public. Hein. Et ça, ça m'a énormément dérangé. Genre, je me disais, mais merde, mec, vas-y, fais ton propre film. Voilà, crée tes propres scènes d'action. Euh, et, et, arrête de reprendre en permanence, euh, comme ça, des références des deux premiers films. En plus... Euh, Cerise sur le lateau, il reprend un personnage très iconique de la saga Alien, donc je ne vous dirai pas lequel, mais un personnage très très iconique que nous les anciens on connaît très bien, donc un grand grand méchant, et puis là je m'arrête là, voilà, qui n'est euh, qui pas très bien fait visuellement, <rire> voilà, euh, <rire> il aurait pu mieux faire, et donc c'est que ça quoi, c'est que ça, donc c'est un film qui est très plaisant, hein. je ne suis pas en train de dire que c'est un film de merde, hein. vraiment... Euh, euh, terme technique, c'est vraiment magnifique. On est, euh, c'est un film qu'il faut vraiment voir au cinéma parce que l'image et le son vraiment ils pètent et tout. C'est vraiment, c'est vraiment un, un petit joyau. Mais c'est vrai qu'on a toutes ces références qui, qui, euh, qui moi m'a énormément dérangé. J'avais l'impression d'être dans un fin de film par moment. Et euh, il aurait pu mieux faire, ça, mieux que faire mieux euh, que ça. Mais euh, voilà, euh, pour moi, c'est un gros rebootage d'une saga. C'est pas le Alien que je voulais voir. Euh, en troisième partie, alors la, de, la dernière partie du film euh, est complètement foirée. Mais c'est nul à chier, c'est ridicule. Voilà, et là, je pense que c'est euh, Ridley Scott qui a mis son veto sur le film parce que euh, le mec il dit Ok, mon pote, tu fais le film que tu fais que tu veux, mais euh, tu raccroches un petit peu à mes deux derniers films. Voilà, là, je m'arrête là. Donc, euh, mais la fin est complètement ridicule, mais vraiment, mais complètement foiré. Le film se tenait à peu près, hein, voilà, juste là. Euh, moi, je préfère vraiment la première partie, les 15 premières, les 20 premières minutes du film sont, sont vraiment très bien. Il aurait pu éviter, voilà, il aurait pu faire un film Alien, euh, euh, avec beaucoup plus d'idées, voilà, euh, quitte à prendre un peu de, 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 de risques, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'a pas pris de risques, voilà, mmh. il, est, il, est, euh, il est piégé dans une saga euh, au milieu de toutes ses suites, et il est obligé de, de faire une espèce de gros best-of euh, de, 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 de toute la saga, en fait, c'est un best-of de deux heures, sur, euh, et on retrouve la plupart des, des scènes iconiques de la saga, et moi, c'est pas ce que je voulais voir, donc, pour finir, parce qu'après, je vais laisser la parole à David, euh, c'est un film que... C'est pas une bouse, hein, voilà, faut pas exagérer, c'est plutôt un bon film. C'est un bon film d'horreur, mais certainement pas un bon film Alien, voilà. Et toi donc, qu'est-ce que tu as pensé de euh, Alien Romulus, même si je sais que c'est à peu près ma même avis que moi Alors, euh, avant de, de, de faire la critique de ce nouvel Alien, je vais revenir rapidement sur les deux derniers films de Ridley Scott, donc Prometheus et Convenante. Alors, pour moi, cette proposition m'avait énormément plu, cette... Euh, cette idée de faire une fausse préquelle d'Alien, parce que pour moi c'est une fausse préquelle d'Alien, on reprend des éléments euh, d'Alien 1 euh, qu'on met dans le film, mais pour Ridley Scott qui, avait, qui venait de perdre son, son frère à l'époque, qui était Tony Scott, euh, il était un petit peu dans le deuil, et lui il voulait construire une histoire autour de la création euh, de la vie euh, à l'autre bout de la galaxie, alors c'est pas l'homme qui crée la vie, mais son euh, euh, l'être qu'il a créé, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, le, les robots, euh, qui devient plus humain que, que les hommes. Donc, euh, Willand, dans le film, bah, voilà, il développe cette idée à David, qui va créer le xénomorphe à l'autre bout de la planète. En tout cas, c'est pas vraiment l'idée du premier film Prometheus, mais celle l'est bien sûr dans Convenante, euh, où on crée le xénomorphe, celui qu'on connaît. Et j'avais bien aimé cette proposition de Ridley Scott. Il a, en plus de ça, il a fait deux magnifiques films extrêmement maîtrisés, euh, autant sur la réalisation que la photographie. De toute façon, Ridley Scott, c'est un grand réalisateur. Et euh, donc, cette proposition, j'avais vraiment aimé. Et... Que seriez-vous prêt à faire Et 
Ce dernier alien, bon, ben voilà, on, on va rentrer dans le vif du sujet, ben j'étais euh, comme toi, j'étais énormément déçu. Pour moi, c'est une sorte de fan film euh, à peine déguisé. Alors, sur, la plan, sur le plan technique, c'est pareil, la réalisation et la photographie est juste superbe. Il y a même euh, quelques plans qui font penser à 2001, les 17 d'espace, avec... Euh, Quelques plans silencieux comme ça, de, de, de faisceaux qui s'écrasent, parce qu'on sait bien sûr que dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de son. Et euh, ça, ça a été plus ou moins respecté dans, sur certains plans, en nous faisant rappeler, bien sûr, le grand euh, chef dœuvre euh, de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en plus de ça, au niveau de la, la, la photographie, ben, il a retravaillé avec l'équipe qui avait travaillé sur les différents aliens. Donc euh, on sent euh, qu'Alvarez avait le soin de, de respecter le film de Ridley Scott, euh, qu'il était vraiment fan de la saga. Donc c'est fait avec des bonnes intentions. Malheureusement, je dirais que fallait rebooter cette saga. Je pense que c'était le, le, le bon vouloir des producteurs, c'est de rebooter la saga Alien pour un nouveau public. Et malheureusement, on le sent tout de suite. Euh, les 15 premières minutes du film sont les plus intéressantes. Malheureusement, très peu développées. On ne s'intéresse pas à ces personnages, à part peut-être le personnage de l'androïde qui est un peu plus touchant, un peu plus humain. Euh, c'est peut-être le personnage qui se démerde le mieux euh, dans ce film, sinon tous les autres sont des personnages qu on, euh, qui ont à peine, euh, à, qui ont à, à, à peine de, comment, de développement, donc ça fait qu'on s'intéresse très peu à eux, donc, quand ils disparaissent, ben, on n'est pas attristé, donc euh, voilà, ils sont, ils sont placés dans le film euh, juste pour se faire euh, des inquiets en fait, et euh, donc les 15 premières minutes sont les plus intéressantes, malheureusement très peu développées, et tout de suite on se retrouve dans cette station, servi euh, cette station, service, cette station orbitale euh, qui a été retrouvée à côté euh, bien sûr d'un de, euh, des, 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 épave, épave de vaisseau qu'on connaît très très bien bien sûr, hein, je vous dis que ça. Stay behind me et, euh, et là, bien sûr, il y a des, des, des facilités scénaristiques en permanence dans ce film-là. Euh, voilà, c'est un peu ta gueule, c'est magique. Alors, on reprend l'idée du premier film euh, de Ridley Scott, euh, l'huitième passager, euh, avec l'idée, en tout cas dans le directeur, directeur Scott, qu'un alien peut recréer la vie, euh, recréer des autres aliens euh, à partir d'un cocon. Alors ça, moi, je veux bien, mais ce qui manque cruellement pour moi, et c'est que mon avis personnel, ça manque d'œufs aliens. Pour moi, sans œufs aliens, on ne peut pas faire de faisceaux et encore moins d'aliens. Alors, je ne vous parle même pas de l'arène alien, qu'on ne voit même pas du tout. Donc, trop de, comment, de facilité scénaristique autour de cette histoire. C'est un peu euh, la magie de Disney. sont un petit peu placés là. En plus, on récupère un alien euh, et on n'explique même pas qu'il y a autant de faisceaux dans cette base spatiale. Bon, ça, c'est pour le fond de, de cette histoire. Et en plus de ça, en revenant sur l'intrigue, pour moi, il n'y en a pas, quasiment pas. On suit euh, les désaventures comme ça de jeunes miniers euh, qui sont... Euh, qui sont exploités, qui sont malheureux. C'est pour ça que la première partie du film est beaucoup plus intéressante. C'est ça qui leur a dû développer plus que l'action dans cette station-service. Et puis, station sur, euh, spatiale. Euh, ouais, ouais, je vais y arriver. <rire> spatiale. Euh, en ayant plus de ça, ce film est bourré d'action, en fait. C'est en fait, que des, des scènes d'action euh, qui s'enchaînent en permanence avec toutes ces références d'Alien 1, d'Alien 2 et d'Alien Résurrection sans, par euh, sans euh, parler bien sûr de Prometheus parce que c'est totalement raccroché à la fin du film et euh, voilà un fin de film déguisé un reboot euh, de la saga Alien compensé comme ça dans un film de deux heures avec euh, des punchlines et euh, des références à tout va euh, voilà c'est un film euh, malheureusement que je pressentais euh, euh, de, de, de par le billet de la, du teaser moi je trouvais que la forme allait être euh, là mais euh, ce qui allait euh, être le bas blesse ben, c'est surtout l'intrigue et l'histoire et euh, malheureusement ben, c'est confirmé et c'est le, le cas de beaucoup de films alors pour finir je vais aussi parler du score parce que je voulais en parler euh, le score est une, une sorte de reddit de Jerry Goldsmith 
et euh, comment euh, et de la, la musique du troisième film hein, donc euh, euh, par séquence et par euh, et par euh, et par partie du film comme ça au début on est plutôt dans Jerry Goldsmith dans le, le score du premier Alien et puis vers la fin on est plus dans le score de Alien 3 avec toutes ces expériences qu'on fait sur les créatures bien sûr en en, en s'arrêtant là bien sûr euh, donc l'histoire enfin euh, euh, la musique est plutôt sympathique et euh, même si c'est de la, la Reddit, c'est un peu comme la réalisation et la photographie, la forme est là, c'est un, une belle boîte, euh, bien emballée, malheureusement sans fond, sans histoire, et, est un, et en plus de ça, une relecture de la saga entière Alien, donc un film bien sûr euh, que je vous conseille de regarder, c'est un film qui se regarde, hein, on s'ennuie pas une seule seconde en regardant ce film, comme tu dis, c'est un très bon film d'horreur, mais absolument pas, absolument pas un excellent film alien. Et tu n'as pas un mot à dire sur, sur la fin Comment tu as trouvé la fin bah, La fin, moi j'étais plutôt, euh, étant donné que j'aime bien cette relecture de Ridley Scott avec euh, cette fausse, fausse préquelle de Prometheus et de Convenante, bah, moi j'ai trouvé plutôt intéressant euh, cette fin euh, qui est plutôt logique avec euh, la création de la vie. Donc euh, cette fin m'a pas forcément dérangé, j'ai trouvé un petit peu ridicule euh, dans ces créatures, euh, ça allait beaucoup trop loin, et en plus le film n'est pas suffisamment gore, donc euh, j'ai trouvé cette fin plutôt sympathique, mais sans grand euh, éclat, bien sûr. Ben voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Alien Romulus, alors voilà, la critique n'a pas été très clémente avec le film, parce que voilà, c'est notre ressenti, voilà, ça reste que notre ressenti, hein. si vous, vous appréciez Alien Romulus, bah ben, tant mieux, voilà, le, le plus important c'est que chacun trouve son compte dans un film, voilà, mais c'est vrai que nous on a été très très déçus par ce nouvel Alien, parce que tous les deux on est vraiment des gros gros fans, de la salle Alien, moi j'ai mon œuf Alien qui est juste là, bon, vous ne voyez pas, mais il est juste là à mes pieds, et pour moi c'est une des, euh, des sagas cinématographiques euh, que je préfère, qui a été le mieux, parce que les quatre premiers, ce sont quatre films, avec quatre réalisateurs différents, avec quatre styles différents, c'était vraiment euh, génial, hein. c'est très peu de sagas hollywoodiennes euh, à ce genre de style, voilà, avec quatre, euh, quatre styles différents, euh, bon après c'est Eric Lescott qui a, repris, euh, qui a repris la saga, donc on est revenu au premier réalisateur, mais euh, voilà c'était une saga quand même euh, euh, chérie, euh, qui, qui, qui est vraiment très importante pour nous, et c'est vrai que là on, moi j'étais vraiment très très déçu par ce, par ce film, parce que euh, la bande annonce nous, pré, euh, nous promettait, ses, euh, promettait euh, vraiment du, de la merveille, et vraiment la bande annonce était très très bien faite, et on s'est fait, euh, fait un petit peu avoir, voilà, on a eu plus... Euh, un film, un fan service euh, en voiture, en voilà, avec des couches et des couches et des couches de référence de la saga Alien euh, qui, moi, m'a profondément dé déçu. Donc, vous, de votre côté, n'hésitez pas à nous envoyer des messages euh, sur le film. On vous répondra toujours avec plaisir. Donc, on va faire le petit message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous, comme je vous viens de le dire à l'instant. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Alien Romulus. On vous répondra avec plaisir. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Ciao, Ciao les amis, amis.